着白板上这些所有的关键词，每一个人都编一个故事，逆向思维。任何人在任何时候随便就能想出的桥段，这儿不要。丁小河，你先来。一个男人为什么会自杀？求生是每个人的本能，会不会是因为一个女的？言情剧啊！啊！我以为丁小河会编一个百科剧。接着说。为什么是未婚妻？为什么不结婚？刚认识的时候，妖姬不知道自己是肺癌，等到快订婚的时候，才知道自己是肺癌晚期。我要是妖姬的话。我也不会耽误这女的，那她直接跟那个女的说清楚不就好了吗？为什么非要去死呢？啊，这可能另有原因。我先说她为什么不结婚。一个男的，真的会为了一个女的去死吗？如果爱的够深的话，我觉得会。哪吒，嗯，你会吗？那得等纳兰不在的时候再问。哇，好香啊！章鱼豉油和酱油都没了，你们也不知道买新的。平时我也不做饭。哎，你先休息会儿啊。鱼，还有螃蟹，我来做。哦，嫌我做饭不好吃啊？男人做海鲜有味儿，卖海鲜的说的。江后哪儿了？你看看水果道旁边，你找找看。好，找到了。接下，你说万一我要不在，你不就白跑了吗？可别提了，被家长投诉了，你说了一路的话，然后我们那个女校长还更年期。你不用换鞋。老师现在头都是乱的。哎。哎呀。那个你尝尝，要是觉得味儿不够的话，我下次再给你带新的。哎，不用了，你上下班也怪累的。坐。要不是因为你租的房子在我学校旁边，你以为我还特意给你跑过来送吗？你看看我这电脑，学校这破电脑，一天死四回机。机房的人人辞职了，都没人管。着急吗？
一条满等着吃饭呢，我最多也就二十分钟。啊，你这情况可能得重新安装系统，怎么着都得一个小时以上。没有，那不行了。那扔这儿吧，我明天来拿。行。本来想跟你吃饭呢，但我就焖了一个人的饭。嗯，没事。周末的时候去家里头，我给你熬虾粥。啊，好。那你路上慢点啊。啊，走了，别出来了。哦，好。哎，尝尝这个鱼，是不是比你做的好吃？我一个星期下来蹭几次饭，他跟你比，先尝尝。嗯，挺好的。你怎么了？人生第一挂，太难了。哦，挂科啊，我还以为。以为什么？以为你说我做的难吃呢。水粥解粥来了，你怎么了？又烂平了。好。行。在哪？把那鸡可以喝。慢点啊，来。陶一信啊，到了，陶一信。不闹了，我去。方便吗？你说。弟弟变女婿，姐夫变岳父，后妈要变姐姐了。什么？丁小河和小婷好上了。去给他介绍过很多女朋友，单位里面还有一个，这些你知道吗？那么多女孩，那么多条路，他都可以选择，为什么偏偏选你？你不要认为这是缘分。我说的这些你明白吗？我不明白。我明白。
你当时为什么不喜欢我姐？小婷，等你再大点，很多事儿你都会明白。你喜欢我姐和我喜欢小婷是一样的，这不是报复，而且我没你想的那么可怕。赶快走吧，别在这儿说。我和小婷，我是认真的。顶后背上了，还操着谈恋爱的心。我找了个人，说是能给你找满办，寄宿留学，新西兰、澳洲、西班牙都可以，就是贵点儿。我想贵就贵了，我来想办法。你说的对，要么就别想，想好了就早点干。我给你买了份保险。好事儿，我死了能赔多少钱、啊？现在男的普遍寿命都比女的短，再加上我有什么话总憋在心里，我肯定死的比你早。咱们这岁数再不买，人家都不卖了。明年一分钱折扣也没有，保费还翻倍。我有个女邻居，她丈夫就比她大三岁。辛苦，睡着了再没醒过来。嗯，倒是没受罪。那女的就卖保险的，整天在小区里转悠推销，一个买的都没有。一出这事儿，一单元的全买了。你给自己买了吗？我穿鲁之前给我买了，也给李小满买了。说，一个人要是知道自己哪天会死，他会想什么，干什么？小婷刚才怎么说呀？你先帮我想想这事儿。那女邻居的丈夫，他要是知道第二天早上起来，他再也醒不过来了，他会干嘛？是把自己锁在家里，不出去，还是出去？做点儿没被做来的事儿，或者是你想说什么？妖姬啊，他为什么会自杀？为什么死的时候那么平静？那可是死啊！一闭眼，什么都没了。自己喜欢的人，喜欢的东西，都再也见不着了。我给我的饺子里下药，不用找人来救。记住我的话，不该知道的事情，不要知道
，做完自己该做的事了。回去，走之前，把你的指纹、脚印，擦干。他就这么甘心？你觉得呢？我觉得。他在死之前，把所有的事儿都准备好了。可到底是什么，才能让他这么干呢喜欢你。如果你觉得我哪一点做的不好，你可以跟我说，我可以改。如果你觉得认识的时间太短，我们可以接着认识。认识的时间长，你就会了解我更多。你了解我更多，你就会喜欢我李唐，记住我的话。不该知道的事情，不要知道。做完你自己该做的事情，回去，回家。不要浪费了这么多年的时间。记住，十七年，十一个月，零三天。十七年，十一个月，零三天。京东客服吗？啊，我我手机还有这个密码都一起丢了，你能帮我查一下吗？身份证号码，要还有事情我给你打听过了，可以补考，还可以报有针对性的补课班。学费贵吗？哎呀，不贵。我呢，先给你垫上，你到时候慢慢还。那我只能分期了。不怕我是校园贷啊？酒，给你也倒一点，意思意思。祝你以后的成绩都在优，优加优加加加，好吧？嗯。今天怎么喝高度酒啊？是有什么好事吗？哎，事情不能说，总归是好事情。再好也不能这么喝呀！你胃前两天不是不舒服
，书柜到衣服，手机到电脑，还有上下班带的包，小婷这两天几乎都动过。要是有人指使他这么做，那这个人是谁？啊、想抓的人抓到了，高兴，再喝一杯。要是有人教他这么做，接下来他就会这么问：“这个人是谁？”这是个什么人啊？叫你们这么高兴？你猜。要么毫无兴致，要么顺藤摸瓜，你会怎么选？我怎么猜得出来、啊？这个人犯的什么罪啊？是像电视上播的那样的吗？说腐蚀在校大学生，尝尝这鱼。哇，你这鱼做的，我上次真是班门弄斧了。你这鱼做的太好吃了，你以后啊，你要是在，我肯定不做鱼了。哎，你自己尝尝，巨好吃。小婷，别再问了，别问了。你最近看新闻上说的那个台湾间谍吗？你说他们怎么不找我呀？我要是他们派来的，我第一个就找你。别再说了，一个字都不要再说了。那我要问问看，你要是找我的话，给我多少钱？哎，你们抓的那个人是收钱的还是发钱的？抓的人要去问话了吧？你今天不加班？你今天的话比平常都多呀！哎，高兴啊！你高兴我也跟着高兴。哎，你尝尝这个，这个呀是广东同学教我炖的汤。嗯。对不起，我接个电话。喂，啊，你说，啊，行，好，好，好，我知道，我知道。哎，中国联通吗？啊，移动客服吗？中通快递吗？去口街派出所吗？哎，我想查个人。医保中心吗？平安保险吗？我在你这儿买过保险。人保吗？我在你们这里买过保险，麻烦你帮我查一下，我姓药。哎，阳光保险吗？我在你这儿买过保险。要还有，不要的。我给你们打过电话吗？大哥，别闹了，不是我们不认账。我们经理也和您解释过了，这上法院也要看合同条款吧？霸王条款，法院也认吗？哎，万事都要讲理。咱哥的毛病确实不在这保险范围内。你，你就算现在拿着录音笔，我还得这么说。你没有弄错吧？哥，全是新药的，也就你们两人。我哥叫什么？这样，你把保单复印件帮我打过来，我得跟我嫂子有个交代。另外，你说不能报，是基础病还是其他的？基础病还说啥？恶性小细胞肺癌，他真不在这保单里呀、啊。谢谢。
学完了。好，吃水果啊。不过你爸掏兜的时候，我以为他要揍我。不过我不后悔，再等等吧，过两天我找他谈谈。他最近脾气不太好，这两天你还是别去找他。逃避是解决不了问题的，我可不想当鸵鸟。没关系。不是他吗？那你怕什么？我先回去了。你去哪儿？我来下周是读书的，挂科的事情肯定不行的。我已经很乱。哦，还有啊，我最近挺忙的，过两天我再来。山岭的岭，药明岭。老家一亲戚受不了癌症，这个痛苦，然后就自杀了，出院手续也没办。办完了。啊？嗯。不可能啊！他什么时候住的院，什么时候出的院，我我我能看一眼日期吗？嗯，这不太方便。不是，我们。在哪儿？我现在正在忙。有事儿？对，有事儿。你什么时候有时间啊？我想见见你。出什么事儿？我现在想回家去。月亮，你把手机充好电，等我电话。我忙完以后去接你。好。叫车吗？哦。小金，快来帮我个忙。哦，好。车没油了啊！我去加点油，很快。
上厕所。等会我带你去。学习去吗？上车。上车小婷，我对你是真心实意的。我做了什么？我做错了什么？你要跟我说。我们之前不是说好的吗？啊！如果要谁不喜欢对方，要跟人说清楚，是不是？不是，啊，你听我说。哦，我不听你说。我要不是出来送你，看见你上了那辆车，我以为你早到了学校的图书馆了。我要找我爸，找你爸，你爸是我姐夫，我在他家住了那么长时间，我不知道这是回去的路吗？这是回去的路吗？司机说他要加油，我管你，我不管他。我再问你最后一句话，我之前让你搬出来住，你为什么不住？啊？你在犹豫什么？徐文静，你去干嘛？你干嘛去？徐文静。白色丰田卡罗拉，目前的车号为霞 C 五 N 零幺七，右前灯和右后门有黑色的剐蹭。司机中等身材，三十多岁，穿着一双李宁牌黑色的鞋和李宁牌裤子。刚才顺着光华路的加油站往北开了，查一下这辆车在哪家网约车平台上有注册，找到它。另外，马上打开四号安全屋，我们这就到。对不起，头一回喝那么多，好像是喝疯了。你真的把我吓着了。下次不会。许慧婷。我是国家安全局段营九，有人要害你，听我们的安排，我们带你走
先回去了，明天见。早点休息。书包落车上，那我明天给你送过去。好，拜拜。小婷的古怪行为撕开了令人怀疑的口子。一个意外的调查结果是，他的老家不是福州，而是境外。老段猜的没错，小婷是一个被威胁和利用的学生。他不知道书包里有窃听器，连自己已经构成间谍行为的事情也一无所知。他也想不到，那些人真的会杀人灭口。戴罪立功。这是一条最好的路了。我和他也同时明白，不管之前那段感情是真还是假，从现在起，他已经全部结束了。我不知道你等我电话吗？电话你也不接，怎么回事你怎么了？和丁小河吵架了，分手了。和他没关系，我喜欢上别人。鲶鱼的嘴里有两根吸管，一边是黄海，一边是小婷，相互否证，源源不断。以彼之道还施彼身，我们可以命令小婷，让小婷从丁小河这里得到的假消息一条一条的传给鲶鱼。直接把这个给他就行。嗯，我先走了。但是这些量身定做的假消息呢？鲶鱼又能够从黄海那里一条一条的得到验证。无论他什么时候出海捞头，这个鱼钩都一定是咬住的。想想看啊，即便有李春秋和姚兰芝死在前，鲶鱼都不愿意轻信黄海。小婷就是一只手，它可以推鲶鱼一把。这只是一个信任的开始。从今天起，我们就可以左右鲶鱼和他身后的这张间谍网，在下周的一举一动。
，鱼咬够了，还送了一只电火蛋。接下来，只需要等着从这个不容易被装上木马监听的非智能手机里传出鲶鱼的声音了。